Oh, yes. Um, and after that, we're going to have also, you can prepare 9446 besides this one. <coughs> We're ready to go? Yeah. Did you touch anything? No. The red is still in red. Yes. Because that's the problem okay, that it's happened it's last time. Something was touched and it were turned white and nothing was recorded. Anyway, okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Uttaritya Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gaurabhani Vichadine Nirvishesha Shunyavari Prashtaya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Siya Dvaita Gadana Shiva Sri Gaurabhata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavatam, fifth canto, chapter nine, the supreme character of Jada Bharata, last verse twenty, translation purport by his divine grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Mahatma Bhagavatam, fifth verse, ninth glava, twenty stich, vishayan ti kachchhu na Jada Bharata. So it's again long prose. We go into the translation directly. Shukadeva Goswami then said to Maharaj Parikshit. O Vishnu Datta, those who already know that the soul is separate from the body, who are liberated from the invincible knot in the heart, who are always engaged in welfare activities for all living entities, and who never contemplate harming anyone, are always protected by the Supreme Personality of Godhead, who carries his disc, the Sudachan Chakra, and acts as supreme time to kill the demons and protect the devotees. The devotees always take shelter at the lotus feet of the Lord. Therefore, at all times, even if threatened by decapitation, they remain unagitated. For them, this is not at all wonderful. <coughs> О, Вишно Дата, знаеш ти, че душата съществува отделно от тялото, освободени от стегнатия възел в сърцето, работещи за благото на всички живи същества, без да мислят никому зло, получават за кривата на Бога Върховната Личност, който носи диска с удача на чакра и в ролята си на Върховното време убива демоните и защитава своите предани. Те винаги търсят под слон в отцовите му нозе и винаги запазват самообладание, дори ако ги заплашват с обезглавяване. Report. These are some of the great qualities of a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. First, a devotee is firmly convinced of his spiritual identity. He never identifies with the body. He is firmly convinced that the spirit soul is different from the body. Consequently, he fears nothing. Even though his life may be threatened, he is not at all afraid. He does not even treat an enemy like an enemy. Such are the qualifications of devotees. Devotees are always fully dependent on the Supreme Personality of Godhead and the Lord is always eager to give them all protection in all circumstances. 
Кава е природата на трените. Те се уповават изцяло на върховната божествена душа на Бог. Да не ги е готова да се погрижи за тях как всички обстоятелства. Thus and the Bhaktivinanda purports of the fifth canto, ninth chapter of Shima Bhagavatam entitled The Supreme Character of Jada Bharata. Така завършват коментарите на Бхактивиданта върху девета глава от пета песен на Шима Бхагаватам, наречена Възвишените качества на Джада Бхарата. Okay. So before we go to the next chapter where Jada Bharata encounters Maharaj Rahugana, we will um, think a little bit about these statements. Преди да продължим следващата глава, където Джада Барата се среща с Цара Хубана, ще коментираме малко този стих. So, this is the first, as Prabhupada says, first quality of a devotee to be firmly convinced of his spiritual identity. Първото качество на преден, както казваше от Прабхупад, е да сме сигурни да сме убедени в духовната си същност. So, I'm not sure how it is nowadays, but in our time, when we came to this Krishna consciousness movement, every day we heard, you are not this body. Не знам как е в момента, но когато ние се присъединяваме към движението за Кришна знае, всеки ден чувахме това твърдение, че ти не си тялото. How is it nowadays? You still hear this sometimes. You also hear this. But it was very prominent. Property was this was his first practically first teaching. Aham Brahmasmi. But this is the основно то учение на шио пропад Аham Brahmasmi. And of course, it's not. Why did you do this? Because Krishna does it in Bhagavad Gita. И също Кришна говори за това нещо и в Бхагавад Гита. There was the problem that Arjuna was put into this position, apparently to be confused, bewildered by the bodily concept of life. И Арджуна бил поставен в тази позиция в Бхагавад Гита, за да може да бъде обвъркан по тази тематика. Like here it says, even though the life of a devotee may be threatened, he's not at all afraid. И тук се казва, дори живота на преден да застрашен, той изобщо не се страхува. But Arjuna was afraid, maybe not for his own life, we may say, but definitely for the life of his relatives. Arjuna бил застрашен, със сигурност не за неговия живот, но най-вероятно за неговите роднини. So the first lesson, as we know, is yes, you are actually a spirit. Everybody is a spirit soul. They will not be destroyed when the body is destroyed. И първият урок е, че всички сме живи същества души и няма душата, няма да бъде унищожена, когато тялото се унищожи. Now between the theoretical understanding and the practical application, there is a little gap. Но има малко дупка между теоретичното разбиране и практическото приложение. Um, but we have many examples of great souls who showed this by their practical um, life. We have many examples of the great souls who showed this by their practical life. And here we have Jada Bharat who was put in front of the Padrakali deity. They were right raising the sword which was super sharp and about to cut off his head. И виждаме Джада Барата, който е бил предложен пред глубината Кали, ще е да му бъде отрязана глад с много остър меч. Ако ние бъдем поставени в тази ситуация, дали ще разчитаме на Кришна или нещо друго ще направим. You may be when in those movies one guy can easily smash twenty enemies without no scratch. Everybody else is dead. И така в филмите на личност може много бързо да се справи с двадесет човека без една дръскотина. So that's one option. Option. But if you don't have those muscles, then you may just try to run away. Ако не си толкова мускулист, може би ще искаш да избягаш. И ако това не е възможно, тогава най-вероятно ще ревеш. Но Джада Барат бил много кам. Не бил от това, че това е възможно. 
Джада Варт е бил много спокоен и бил притеснен от цялата ситуация. So, and we have a similar uh, example in Maharaj Ambarish. И е подобен пример с Цар Ambarish. If we see the description that this Urvasa Muni, he created a demon uh, resembling the blazing fire out of devastation. Дурваса му не е създал един демон, който бил като плантящия огън на разрушението. So, uh, this is now verse 47. When that demon took his trident in his hand, he made the surface of the earth tremble with his footsteps. Yeah. <laughs> 47. И така този демон просто със стъпките си и разтрисал всичко. But the king upon seeing him was not at all disturbed. He did not move even slightly from his position. Но царя като го видял, въобще не бил притеснен, дори не се преместил за малко от своята от своето място. So then Chila Prabhupada first thing he quotes is from the sixth canto Narayana Parasare Nakutashana Bibyati which refers to Chitraketi when we, when he was cursed by Parvati and he was not disturbed. Um, и Шива Пропада нега цитира в шеста песен, където um, всъщност Читракето, когато бил проклет от Парвати, той също не реагирал. Then he says, a pure devotee of Narayana is never afraid of any material danger. Чистия предан на Райана той не е проблем от никаква материална опасност. There are many examples of devotees such as Pralad Maharaj who was tortured by his father but what was not at all afraid although he was only a 5 year old boy. Има много примери за предани като Пралад Maharaj който бил изтезаван баща си, но изобщо не се страхува въпреки че бил само на 5, въпреки че бил само 5 годишно момче. So therefore, following the examples of Ambarish Maharaj and Pralad Maharaj and we can also cite Jada Bharata, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Следователно, следвайки примерът на Бариш Махарадж и Пролат Махарадж, преданият трябва да научи как трябва да търпи такива неизгодни позиции или ситуации в този свят. Devotees are often tortured by non-devotees, yet the pure devotee is depending fully on the mercy of the Supreme Personality of Godhead is never disturbed by such inimical activities. Преданите са винаги турмозени от непредани и въпреки това чистите предани напълно разчитат на милостта на върховната божествена личност и по този начин никога не са притеснявани от такива враждебни дейности. And now uh, the next verse describes how the Lord protected Ambarish Maharaj. И следващия стих се обяснява как Богът е защитил Ambarish Maharaj. As fire in the forest immediately burns to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality of God at his disc, the Sudarshan Chakra, immediately burned to ashes the created demon to protect the Lord's devotees. Както огъня в гората мигновено изгаря всичко на пепел, а дори и гневната змия, в същия начин върховната божествена вища своя диск с ударшна на чакра мигновено може да изгори на пепел всички демони и по този начин да защити своите предани. Purport, as a pure devotee, Maharaj Ambarish, although in such danger, did not move an inch from his position, nor did he request the Supreme Personality of Godhead to give him protection. Като чист преден Махарач Ambarish, въпреки че е бил такава опасност, той не помръднал един инч от своето място и също дори не е помолил Върховната Божествена Личност да го защити. I mean, that's even one step further uh, of having full faith. Това е дори една стъпка а, още напред в а, това да имаме пълна вяра. Yeah, one, I mean, of course, you may have full faith that Krishna will protect me and if necessary, I simply ask him to come and he will appear. 
защото ние също може да имаме пълна вяра, че Кришна ще ни защити и когато го помоля, той ще се появи да го направи. И правопад някой път е използвал тази дума за върховния, този, който ни е доставчик. Нещо време правиш поръчка онлайн и доставчика идва и ти доставя поръчените стоки. Peoples, even if they have some conception of God and have some faith, but that's the relationship, like you know, the child asking the father or mother to give this or give that because they're fully dependent. Дори хората да имат някакво разбиране или взаимоотношение с върховния, те се базира на това, както детето към родителите, да изискат определени неща и родителите да го осигуряват. So prayers. Often have this kind of mood. И молитвите много често имат такъв вид настроение. Това е част от процеса на ванна на молитви. Поне ако искаме нещо, по-добре се обърнем към върховния, а не към полуговете. But still it's not considered a very high level of devotion. No, това не е считано за много високо ниво на преданост. The highest level is, is this example um, that he didn't, Ambarish Maharaj didn't even request the Lord. He was <coughs> completely depending. So, mm-hmm. Like Marobi Rakobi, your each chatohar. You kill me, mm-hmm. you protect me, whatever you desire. I don't even ask for this or for that. Тук виждаме най-висшия пример на Бариш Махарач, който дори не се е молил за неговата защита, както в случая с този стих, където Кришна, ако искаш ме убие, ако искаш ме остави жив, няма значение за него. And um, in, in one class, now I remember, Prophet referred to this situation. И в uh, един клас Прабхат uh, даде референция за тази. And he said like Ambarish Maharaj was thinking that oh, Krishna has sent this demon. Ембереш Махарач uh, каза, о, Кришна изпрати този демон. Um, so, if he wants to kill me, okay. Ако той иска да ме убие, добре. So, whatever, if that is his desire, you send this demon to kill me. Okay. No, I don't protest. <coughs> okay, значи това е желанието на Кришна, изпрати от този демон, демон няма да няма протестира. So, he was fixed in understanding And it was certain that he was simply thinking of the supreme personality of God in the core of his heart. Той е бил фокусиран в разбирането и е бил убеден със сигурност, не така, че той е просто мислил за върховния вътре в сърцето си. The devotee is never fearful of his death, for he meditates on the supreme personality of God had always, not for any material profit, but as a duty. Преданият <coughs> не се страхува от смъртта, защото медитира върху върховната божествена личност и винаги а, не е заради някакъв материална изгода, а просто за, от задължение. The Lord, however, knows how to protect his devotee. Върховният от своя страна знае как да защити преданият. As indicated by the word Prag Dishtam, the Lord knew everything. Както се. Сима предвид в думата Парак Диштам, Върховният знае всичко. Therefore, before anything happened, he had already arranged for his chakra to protect Maharaj Ambarish. Ето защо Богът вече беше аранжирал неговата чакра за защитен Маръж Амбариш Махарадиш. And our Prophet says something very interesting. И сега Прабхупа ще каже нещо много интересно. This protection We may think, oh, of course, Maharaj, Ambaraj, Pradat Maharaj, Jad Bharat, but, you know, not somebody like me or you. Mm-hmm. Well, maybe you, but not me, for sure. And here we can say, yes, God will protect us from the protection of such a high-level person, like Ambaraj, Maharaj, Pradat Maharaj, but why should it be for me? Yeah. But he says, this protection is offered to a devotee even from the very beginning of his devotional service. Тази защита се осигурява на предания още от самото начало на преданото служение. 
Kaunteya Pratijani Name Bhakta Pranashati. If one simply begins devotional service, he is immediately protected by the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad Gita 1866. Protection begins immediately. The Lord is so kind and merciful that He gives the devotee proper guidance and all protection, and thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness without outward disturbances. Правилно от наставление и защита и по този начин тренер може спокойно да прави сериозен прогрес в кръщно съзнание без никакви външни притеснения. A serpent may be very angry and ready to bite, but the furious snake is helpless when faced by a blazing fire in the forest. Змията може да бъде много така ядосана и готова да Ухапе, но същата тази змия е напълно безпомощна, когато се срещне с тонтящия огън в гората. Although an enemy of a devotee may be very strong, he is compared to an angry serpent before the fire of devotional service. Въпреки, че враговете на преният може да са много силни, те са сравнени с гневната змия, която е изправена пред огънят на преното. So, now, of course, doubts may arise. <laughs> Because sometimes we may see or experience personally that um, there are outward disturbances. So, how to understand this, that the Lord gives the devotee proper guidance and all protection and thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness without outward disturbances. Как да разбираме това, че Върховният дава на преданият наставление и защита и преданият много спокойно може да прави така сериозен напредък без външни притеснения. So, I'm asking, help me to understand this. Моля ви, помогнете ми да разбера това твърдение. Yes, I do. What I think is that you spoke about, or Maharaj spoke about this before some days, that for the devotees, according to karma, if we need to be, for example, killed, then for our, for example, leg can be cut, so we will just get scratched. Mm. <laughs> so this is what I, I thought. Okay. So if disturbance is much more, then <coughs> Krishna will reduce, reduce it according to what we can uh, bear. Tolerate, yeah. So you may translate that. Това, за което аз сещам е, че по принцип по карма, ако нещо трябва да се случи, ако сме започнали процеса на предано служене, то в този случай просто Кришна може да го намали доста. Примерно вместо да ни отрежат крак, може да получим просто дръстотина или да се намали до степен, в която предане може да търпи. Okay, yeah, so let's think about another example where, uh, again, it seems that this may con be contradictory. Um, like Bali Maharaj. Yeah. He had conquered the universe. <laughs> And um, who is it? Aditi, no? who is very disturbed. Her sons, the demigods, are being displaced, chased from their residences, homeless on the street. Yeah. On a cloud, 
uh, they're hiding behind the clouds or something like that. So anyway, she, so she approaches the Lord to help. И те се крили зад някакъв облак, както и да тя се обърнала към Бога да се моли. Which is an example also, um, not exactly like here we have somebody who just depends on the Lord, doesn't ask for anything. Aditi asked for help. And many times the demigods go to the Lord and ask for help because we are helpless. Това е пример, който не е точно както да случи съм Бариш Махарач който в случая той не се моли, по-скоро тя се моли за нещо, както и много често хубаво също се молят, но безпомощност. Да, so that also indicates that devotees and devotees are not all the same. И това също показва, че различните предани са еднакви. If one is completely like the prophet begins the prophet say a pure devotee, Maharaj Ambarish, he may be able to have this kind of position, but somebody who is still not completely pure, so there may be, and Krishna will accept the request for protection. Ако имаме чист предан, както примера се съм Бариш Махарач, тогава може да видим тази ситуация, но ако някой не е напълно пречистен, тогава той може да иска някакви неща от Кришна и Кришна ще ги приема. Yeah, so Atma Nivea and this complete dependence is not so easy. И тази пълна зависимост от Кришна не е толкова лесна. So then one step below that is one will ask for protection. So Aditi asks, Bhama Nadeva comes and as we know he takes away everything so Bali Maharaj is like finished. <laughs> Aditi се моли, дошъл е Бама Надев и тогава пък той е предвзел абсолютно всичко от него, всичко, което Бали Махарач има. And it is described in, in one of those verses that um, Practically speaking, he was um, his reputation was everything was taken away, and he was like in destitute position. На практика всичко ме било отнето и той било да, но не било приятна позиция. Практик, as even Bhavana Reva says, normally nobody would practically even be able to survive such a um, well, yeah, the destruction of his everything. Opulence, mm-hmm. except for his life, practically he, he was left with nothing. Дори Вама Надев казва, че на практика е невъзможно човек да остане в нормално състояние, ако му е взето абсолютно всичко, единствено живота му остане. So in, in one of those purposes, Shiva Prabhupada says that um, Bali Maharaj was put to a severe test. И Шива Прабхупад коментира, че Бали Махарач е бил поставен много Yeah, that practically nobody would be able to tolerate. Test, който почти никой няма да може да издържи. But um, he was able to do it, and it is mentioned that when Krishna puts somebody, a devotee, to test to a test like that, he also gives him the uh, ability to pass the test. Бари Махарач успява и също така, че когато Кришна постави някой, по такъв тест той му дава и способността да се справи с ситуацията. So from our point of view this may all appear like outward disturbances. От наша гледна точка това може да изглежда като някакви външни притеснения. But as in the case of Bali Maharaj, um, he in one sense peacefully continued to make solid progress in Krishna consciousness. <laughs> може да видим в случая с Bali Maharaj, че той всъщност Напълно спокойно продължава да прави сериозен прогрес в кръщна съзнание. So, and Arjuna's position was similar. Позицията на Арджуна била подобна. And Prophet sometimes mentioned that, that, you know, Krishna, Arjuna didn't ask Krishna um, to just give me some magic ash. So then, you know, we'll, we'll, we'll solve this big problem of the battle in front of us. But some magic. Никога не е искал от Кришна някакъв вълшебен прах и това да реши цялата битка при Куркушетри. No, he had to fight. Не, той трябва да сражава. Which is definitely an outward disturbance. Определено това е било външно притеснение. But it didn't influence negatively his Krishna consciousness. Не е повлияло негативно, не е от Кришна съзнание. So we can conclude, uh, maybe that's one way to look at it, I think, Uh, proper this proper guidance and protection may not um, well may 
mainly refer to one's inner uh, Krishna consciousness, which will not be disturbed even if there are outward disturbances. И може да се отнесем на това, тези правилно наставления и защита да се отнесат към вътрешното състояние, което развиваме кръщно съзнание. Because as in this previous purport, Prabhupada says, and which seems to be again contradictory, devotees are often tortured by non So that's an outward disturbance without any doubt. How by non-devotees? И правопад в предния стих коментира, че предените винаги са тормозени от непредани и това е вид външно притеснение. И той цитира Прадат Махарадж, който бил тормозен от своя баща. И обясни, че това е ситуация с този демон, който е като блезен фейл от девестация, това е една отвърна дисторбанс от нашата калкулация. И също този демон, който бил като изпепеляващ огън на разрушението. So therefore, if one reads this, one has to take into account these things and, you know, don't come to a wrong conclusion. И за това, че тейки тези твърдения, трябва да вземем тези обсъдени неща предвид, за да нямаме грешно заключение. It does not mean that When I become a devotee, and the, de the protection of the Lord means there will be no more outward disturbances. One has to understand what's the intention. One may even, if you want to change the sentence in a slight way, um, despite. Well, the, the devotee will be able to make solid progress in Krishna consciousness or without being disturbed by outward disturbances or despite outward disturbances. Not without, out, there's no outward disturbances because that's, that, that just is not the way. It's not, it's not, it's, by, the, by the own example, it's definitely not a fact. There are, will always be outward disturbances. Не може да кажем, че няма едно външно претеснение, винаги ще има. И затова разбирането е дори, ако леко само променим изречението, ще значи, че ние ще развиваме кръща съзнание, въпреки външните притеснения. И както Парапат каза в друг коментар, когато започнем прием на служене, се мислите, че всичко ще минава много леко и лесно. I mean, his own life, we have the property limit, so many situations where there were outward disturbances. Дори се не е живот на шел, Парапат, ако ли умрите, може да видим толкова много външни притеснения. Whether the crazy guy who practically threatened his life at one point. Един луп човек, който е застрашил живота му в един момент. On the, what is it, this Bowery? В този квартал Bowery. Or the Mr. Nair, who destroyed the temple in Jew. Или господин Nair, който е застрашил храма в Джуху, изпратил полиция. And there was a big fight, the whole book now, about this Giraj Maharaj road. So these are outward disturbances, but In one sense, the devotee is not disturbed, completely depending on the Lord. И да, има такива външни притеснения, но преданият е напълно, така, напълно зависи от Бога и остава спокоен. And again, Jala Bharat, definitely an outward disturbance, being bound up in front of a deity, practically at the point of being chopped his head off, and he's not disturbed. И Джана Барата, който също бил пред ситуация, където може да му дрежат главата и той остава напълно спокоен. So the next chapter will be about when again there will be outward disturbances. The king will, anyway, we'll see what happens with King Rahugana. И ако се върнем на предния стих, следващата глава, това, което ни очаква, отново ще има външни притеснения за Джана Барата и срещаме с цар Рахугана. Yeah, next time. Any comments? Questions? Maybe. 
I was thinking that uh, from material point, the example can be with stress because nowadays everybody is speaking about stress, but stress actually is how we perceive certain situations. Right. right? <laughs> yeah, 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 yeah. I mean, here we have outward disturbances that will. I mean, that's the, the point. There's always outward disturbances, practically speaking. But are you stressed, or are you? What is your? What is your? How you take it? How you mm -hmm. perceive it? That depends on each person. Different. Different. Same situation. People will react or perceive it in a very different way. Вече казва, че винаги, когато имам външни притеснения, всъщност в една и съща ситуация две личности могат да реагират по различен начин, предвид как възприемат ситуацията. There is a verse in the third canto Kapila Deva, when he speaks to Deva Huti, which is also very similar, where, where it says that the devotees do not suffer well, the sufferings you know, in the material world. The sadhu does not suffer. Трета песен ще има бара там и на подобен стих, където Капила Дев казва на Дева Хути, че всъщност преданият не страда. If I'm lucky, I can find the verse immediately, but I may not be lucky. It may be 26. It's not. <laughs> um, it's around that. But, but the, the, in, the, in the purport, Shila Prabhupada explains that a sadhu, well, the, basically, basically the word, verse says a, a sadhu does not suffer the material perplexities or, you know, whatever disturbance, you know, disturbances. He doesn't suffer. Okay. So one may wonder, well, what does it mean? He does not suffer. Of course, if you have a headache, you have a headache, no? You suffer. In practice, he says that the sadhu does not suffer different material притеснение и страдание, но как е възможно това? Ако някой има благоболие, то си има благоболие, усеща страдание. Yeah. So in the purport, I'm just trying, if I'm lucky, <laughs> must be around here. Uh, yes, here it is. 23. Um, engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Kapila Deva speaking, the sadhus do not suffer from material miseries because I always filled with thoughts of my past times and activities. So again, we take this. The sadhus do not suffer from material miseries. Just take that out of context. <laughs> and Prabhupada explains very simply, there are multifarious miseries in material existence. We all know this. We have it every day. The three, practically, body, mind, other living entities, like you, <laughs> or heat, cold. So they are there, but a sadhu is not disturbed because his mind is filled with Krishna consciousness. So it's a matter of perception. И има страдания от тялото, има други живи същества, природни бедствия, но само не е притеснен от тях, защото съзнанието се фокусира върху кръщ съзнание. So stress, of course, it's a mental thing. It's nothing else really. Стрес е нещо на умствена платформа, нищо друго. And of course, nowadays it's a very prominent issue in public, even public health services. Нещо време е това нещо много отличително дори в така здравните услуги. Something which practically 50 years ago didn't exist like that. И нещо, което на практика преди 50 години не е съществувало по тази форма, която има днес. It was there, but in such a small degree that it was not a topic to talk about. Разбира се, съществува, но е било в така малка степен, че изобщо не е било тема за разискване. But now it's all pervading and even young people are already affected. Having, you know, psychological issues. They may be 15, 16 years old. Have to go to a psychiatrist. Но сега това е всепроникващо и дори млади тинейджери с повлияни имат нужда да ходят на психиатър. Depression. 
depression, depression, depression and anxiety. So let us try to there may be all cause for this, but it's not distressed. So what is how are you stressed? No. <laughs> you are sad. You shouldn't be stressed. <laughs> anyway, so it's time to stop. So I don't become stressed and you don't become you especially don't become stressed. It goes over time, what shall I say? How do I how do I tell him to stop now finally? No need to kill a brow part of key die like the Russian man power time to die is the only type of order. Oh my god. Yeah, it's not easy, huh? Eh?